ایک سفر کی تکمیل زندگی کے مختلف مراحل طے کرنا وہ بھی ایک مخصوص فن میں اپنی کاوشوں کو شامل کر بھرپور صلاحیت حاصل کر اپنے معاشرے میں مضبوط مقام تک پہنچنا یقیناً باعث فخر کی بات ہے وہ بھی جب صوفیانہ موسیقی کو مرکز مان کر اس فن کی عبادت کرنا آج کی تاریخ میں صوفیانہ موسیقی کو زندہ جاویدہ رکھنا اور جدید دور کی ترجمانی میں اپنے آپ کو صفوں میں شمار کرنا اسی لیے لازمی بنتا ہے کہ یہ کلا روحانی جذبات کو چند پلوں کے لیے سکون بخشے یہ اور بات ہے کہ صوفیانہ موسیقی کی جوانی کا نکھار اور شادہ بھی کچھ اور ہی ہے یہ سدا بہار موسیقی صرف کشمیر کی ہی آبرو نہیں بلکہ مختلف بیرونی ممالک نے بھی اسے عزت سے نوازا اور اب یہ فن ان کے دلوں میں اپنا گھر بنا چکی ہے موسیقی روحوں کی غذا ہے ہماری مراد استاد محمد یعقوب شیخ سے ہے وادی گلپوش کی حسین تر دل فریب گود میں زندر محلہ حب قدل کے استاد محمد یعقوب دس اپریل انیس سو ساٹھ کو پیدا ہوئے ظاہر ہے یہ مفلسی اور سادگی کا دور تھا پر ہر کوئی شخص ہر نکڑ پر سکون کی سانس لیتا تھا تہذیب کی بندشیں ہر کسی پہ تاری ہوا کرتی تھی استاد یعقوب صاحب نے اپنے ہی علاقے میں پرائمری اور مڈل کی تعلیم مکمل کر نیشنل ہائی سکول سے دسویں کی جماعت پاس کی اور پھر ان کے لیے موسیقی کی عبادت کا دور شروع ہوا استاد کالین باب صاحب سے باضابطہ تربیت حاصل کرنے کے لیے ان کی درسگاہ کا رخ کیا جہاں سنتور ستار کے علاوہ تبلہ بجانے کی تعلیم حاصل کر سن انیس سو اٹھتر میں تب کے ریڈیو کشمیر اور آج کے آل انڈیا ریڈیو سری نگر میں آڈیشن میں شرکت کر صوفیہ نموسیقی میں بی گریڈ آرٹسٹ کے طور پہ منتخب ہوئے اور صوفیانہ موسیقی کو ریڈیو کے ذریعے گھر گھر تک پہنچانے کا موقع فراہم ہوا استاد یعقوب صاحب کو باضابطہ طور پہ سن انیس سو بیانوے میں ریڈیو کشمیر اور آج کے آل انڈیا ریڈیو سری نگر میں سٹاف آرٹسٹ کی حیثیت سے نوکری مل گئی اس کے بعد اس فنکار نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا سنگیت کی مزید باریکیوں کو سمجھنے کے لیے استاد شیخ عبدالعزیز استاد کمال بٹ جیسے نومور شخصیات سے رابطہ قائم کر کے صوفیانہ موسیقی کی نزاکت نفاست سے روبرو ہوئے سر اور ساز کی جگل بندی عمدہ اور چنندہ شورا حضرات جن میں رفیق راز غلام حسن غمگین اور عبد الحد زرگر جیسے بلند پایا شاعروں کے کلام کو صوفیانہ موسیقی میں شامل کر اس فن کو عروج تک لے جانے میں کامیابی حاصل کی صوفیانہ موسیقی کو اعلی مقام دلانے میں استاد کالین باپت استاد محمد عبداللہ تبد بقال استاد شیخ عبدالعزیز استاد کمال بٹ استاد غلام محمد ساز نماز جیسے پروکار فنکاروں نے اس فن کو با کمال بنایا ہیں اور بھی دنیا میں سخن پر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور اس دوران یعقوب صاحب کو ملک کے علاوہ بیرونی ممالک میں اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرنے کا موقع ملا اور حاضرین سے واہ واہ لوٹی اپنے فن میں آپ نے ٹاپ گریڈ کا درجہ حاصل کیا استاد یعقوب صاحب ندامت کا زیور پہنے خدا کی عبادت میں مصروف 
अपने आप को इस फन में एक छोटा सा कलाकार मानते हैं 28 साल की सरकारी नौकरी मुकम्मल कर अभी सबक दोष हो रहे हैं पर यह भी अपनी जगह सही है फनकार कलमकार कलाकार कभी सुबक दोष नहीं होते बस बंदिशों से आजाद फनकार की परवाज बुलंदियों को छूने की कसक एक तड़प जारी रहती है इन अल्फाज के साथ मैं कहा रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत आगे हदे परवाज से